，你们都被老师发现了，你还打算缠上他吗？是你跟老师说的，是又怎么样？我说的是事实啊！你怎么笨成这样啊？真的，我都看不下去了。你对张路让有好感？那你在我这儿刷什么存在感？你胡说什么呢？这种事情，谁再惹下次？听说有人谈恋爱，连家长都来了。那个男生好像还是重点班的。哇，胆子可真大！又嫌我啰嗦。哎，正好啊，让，你过来。妈，你怎么来？我不来，我不来，能知道你在学校都干了点什么？你们班主任昨天晚上给我打电话了，说你最近和其他班的一个女生走得很近。你哎,哎，没那么严重，他俩就是互相补课，而且这事儿你不是知道？他这个年龄就应该一门心思的学习。我不要求你跟你弟一样优秀，但至少你别让我们这么操心吧。呃、哎、呃、哎，对了，姐。你刚才不是说来找我有正事儿吗？什么事儿？哦，对，都让他给我气忘了。我来主要是想问你，让阿让转学的事情，要准备那些材料，我怕电话里说不清楚。转学什么转学？我跟你爸商量好了，你还是给我转回苏阳啊。那边在江宜高考。在江宜高考，你就业没什么时间管你，你能考上什么好大学？嗯哎，那个阿让，快上课了，你先回教室吧。啊，来来来，作业放这儿。还不去？看着我干嘛？哎，你看就他这个样子，我能放心吗？我、哎、你生那么大气干啥？走走走，你就向着他吧。没这么严重。阿让，你高考舅舅，我可以留在江宜高考，不用你照顾我，我可以住校。让你回去根本不是因为这个，你学籍在苏阳，所以你必须得回那边高考。其实你妈说的也不是没有道理，苏阳的学校也分文理重点班，你如果回去太晚，恐怕进不了重点班，毕竟两边的教学进度不一样，多少会对你有影响。如果要异地高考的话。需要准备的材料特别多，实在不行，我再想想办法。好，还有段时间呢，你别想太多了。